வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் சால்வபிள் ஃபார் ஒய் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே சால்வபிள் ஃபார் பி பார்த்துருக்கோம் அந்த சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ற பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்க்காதவங்க அதை பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபார்ம் அகெயின் கிவன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் பின்ட்டு இருக்கிறது பின்றது வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஓகே இந்த இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒய்ன்ற ஒ ஒய்ன்றது ஒரு டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு நம்மளால் எழுத முடியும்னு அர்த்தம் அதை ரீரைட் பண்ணுறோம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் பி இருக்கிற மாதிரி நம்ம ரீரைட் பண்ணிடுறோம் அப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸ் இருக்கும் இப்போ பி இருக்குன்னா இது இது நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன எப்படிலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராம் இருக்கும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் பி இருக்கும்போது டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்கும் ஓகே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் தான் வரும் உங்களுக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனில் வரும்போது இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக பி போடுவோம் இல்லையா அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் அகைன் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக பி டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் தான் இருக்கும் எக்ஸ் பின்ட்டு இருக்கும் முதல்ல கொடுக்கும்போது மூணு வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் பின்னு இருக்கும் நாம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நமக்கு என்னமா மாறும் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் பி அண்ட் எக்ஸாக வரும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் யூனிட்ல படித்தோம் இல்லையா அதில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அது கிடைக்கிற சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பி அண்ட் சியாக இருக்கும் அதை நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து சையின்னு கொடுத்துருக்கேன் சீன்றது வந்து ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இந்த பி ஆக்சுவலாக சால்வபிள் ஃபார் எக்ஸோ ஒய்யோ பியோ பண்ணும்போது ஆன்சரில் பி வரக்கூடாது அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் டூவில் இருக்கிற பியும் ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் இருக்கிற பியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் எலிமினேட் பண்ணுறோம் எலிமினேட் பண்ண பிறகு கிடைக்கிறது தான் நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் அர்த்தம் இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் இதுவும் வெறுமே சால்வ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நாம தான் சால்வபிள் ஃபார் எக்ஸா ஒய்யா பியான்றது நாம தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சில ப்ராப்ளம் எல்லா கேஸ்லேயும் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சில மெத்தடில் போடும் போது ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்த கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் பி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் இருக்குது பி இருக்குது அடுத்தது பி இல்லாத டேர்ம் இருக்குது ஓகே நம்ம அப்போ சால்வபிள் ஃபார் பி பண்ணலாமான்னு யோசிப்போம் ஆனால் அதை விட பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஒய் டேர்ம் தான் இருக்குது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பியில் எழுதுறது நமக்கு எப்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ மைனஸ் டூ ஒய் பியை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ டூ ஒய் பி வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் லெஃப்டில் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் பி இருக்கும் இதில் இருந்து நமக்கு ஒய் மட்டும் வேணும் ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டூ பி டிவிஷனில் வந்துடும் ஸோ திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எக்ஸு காமனாக எடுத்துடலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ பி ஓகே ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது ஒய் வந்து ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பியில் நம்ம ரீரைட் பண்ணியிருக்கிறோம் கிவன் ஈக்குவேஷனை ரீரைட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சால்வபிள் ஃபார் ஒய் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ சால்வபிள் ஃபார் ஒய்னா ஒய் ஈக்குவல் டு நம்மளால் எழுத முடியுது ஈஸியாக தான் சால்வபிள் ஃபார் ஒய் அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் பண்ணும்போது எக்ஸும் வேரியபிள் இருக்குது பியும் வேரியபிள் இருக்குது டினாமெட்டில் டூ பி இருக்குது பாருங்கள் அப்போ யு பை வி ரூல் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் யு பை வி த ஹோல் டேஷ் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எப்பவுமே டினாமெட்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வி யு டேஷ் மைனஸ் யு வி டேஷ் பை வி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இங்கே டூ இருக்கு இல்லையா இந்த டூ கான்ஸ்டாக நான் வச்சுக்கிறேன் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது நம்ம என்ன எழுதலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு நம்ம எழுதலாம் அந்த ஒன் பை டூ மொத்தமாக கான்ஸ்டண்டாக வெளியே வச்சுக்கிறேன் ஓகே டினாமினேட்டரை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூவை வெளியே எடுத்துட்டு நம்ம பி மட்டும் தான் இருக்குது பி ஸ்கொயர் பி இன்ட்டு நியூமினேட்டரை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இப்போ நியூமினேட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம இங்கே யூவி ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ
எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறோம் அப்போ டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்குது ஓகே இதை இப்போ நம்ம ஃபர்தராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு நம்ம பீன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம பி போட்டுக்கலாம் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ டினாமெட்டில் இருக்குது கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் இன்ட்டு டூ பி ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ டினாமெட்ரி இல்லாமல் இப்போ நியூமினேட்ரு மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ நியூமினேட்ரு பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ பி இன்ட்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்குது இது பி இதோட மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அதோடையும் பிஏ மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இங்கே ஒரு டம் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸும் பிஓ மட்டும் தான் இருக்கும் அதில் டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்கிற டேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்குது இங்கே டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்குது அதை கிளப் பண்ண போகிறோம் முதல்ல நான் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் அப்போது டூ எக்ஸ் பி இன்ட்டு பீனா பி ஸ்கொயர் டிபி பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இந்த டேமுக்கு காமனாக இருக்குது அப்போ பி இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வரும்போது மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் ஸோ லெஃப்டில் என்ன பண்ணலாம் பி இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்னா பி க்யூப்னு எழுதலாமா ஸோ டூ பி க்யூப் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தில் டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது எதுலாம் காமனாக எடுக்கலாம் பாருங்கள் டிபி பை டிஎக்ஸை காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் எக்ஸையும் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இல்லைனா நீங்கள் வெறும் டிபி பை டிஎக்ஸ் எடுத்தாலும் ஓகே தான் ரைட் நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிபி பை டிஎக்ஸே நான் வெளியே எடுத்துடுறேன் அப்போ இங்கே இருக்கிறது டூ எக்ஸ் மை சாரி எக்ஸ் தான் வெளியே எடுத்துட்டோம் இல்லையா அப்போ டூ மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது மைனஸ் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போது மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போனால் இங்கே இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்கும் சாரி எக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்கும் மீது இருக்கிறது டூ பி ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் எடுத்துட்டோம் டிபி பை டிஎக்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகே அதாவது டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்கிற டேமில் காமனாக என்ன இருக்கும் வெளியே எடுத்து எடுத்துக்கோ ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த ஒரு டேம் மட்டும் தான் ஸோ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போ டூ பி க்யூப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு டூ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வெறும் பி ஸ்கொயர் எழுதலாமா ஸோ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் இது உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணால் பி இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் பி க்யூப்னு எழுதலாம் ஓகே இது பி க்யூப் ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் பி ரைட் இங்கேயும் டூ பி க்யூப் இருக்கு இல்லையா அதை நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடல அப்போ லெஃப்ட் ரைட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் இன்ட்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் பி டூ பி க்யூப் இங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டூ பி க்யூப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ பி க்யூப்பில் மைனஸ் டூ பி க்யூப் போச்சுன்னா மைனஸ் பி க்யூப் வரும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு பி மைனஸ் பி க்யூப் இருக்கும் இதிலேருந்து பியை காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த டேம் ஆசிட்டிஸ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து பி வெளியே எடுத்துட்டா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதில் இருந்து நம்ம காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ இது எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரில் இருந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னை காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னை எடுத்துட்டா இங்கே இருக்கிறது எக்ஸ் இன்ட்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸாக வருது பாருங்கள் தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒன்று வரும் இந்த டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்கிற டேம் இருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குன்னா ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் பற்றி நான் முந்தின காணொலியில் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அந்த சால்வபிள் ஃபார் பி அந்த இந்த காணொலியை பாருங்கள் அதில் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரல் சொல்யூஷனாக ஒரு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிறது ஓகே அதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது இருக்கிற இன்னொரு சொல்யூஷன் பட் அதில் கான்ஸ்டன்ட் எதுவுமே இருக்காது அந்த சொல்யூஷன் சிங்குலர் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டு சொல்யூஷனுமே நான் இம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க முடியும் தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ கேஸ் ஒன் நான் என்னவாக எடுக்கிறேன்னா இந்த பி டிபி பை டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை எடுக்கிறேன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அகைன் இது பாருங்கள் வேரியபிளில் நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியும் எக்ஸ் பி மட்டும் தானே இருக்குது எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் பீலாம் ஒரு பக்கம் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அது பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு டிபி பை டிஎக்ஸை லெஃப்டில் வச்சுக்கிட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி அகைன் வேரியபிள் செப்பரேட் பண்ணால் டிபி டிஎக்ஸ் எல்லாம் நியூமரேட்டில் இருக்கணும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டிபி அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த டிஎக்ஸை ரைட்டு கொண்டு போயிடலாம் அப்போ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இங்கே
addition of rendu logarithmic log of product a single logarithmic a eludha mudiyum so log of px equal to log c rendu pakkam logarithmic function cancel pannita px equal to c so px equal to c appdin varudha sorry inga or mistake pannita na actually p minus p cube ல நம்ம p ய காமனா எடுத்தா 1 minus p square வரும் அப்ப minus p ய காமனா எடுக்கும்போது p square minus 1 வரும் அது கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ அப்ப நான் இங்க பண்ணும்போது இங்க என்ன பண்ணனும் انا एक्चुअली minus p ய நான் வெளிய எடுத்து இருக்கணும் ஓகே சோ minus p வெளிய எடுக்கறனா இங்க நமக்கு minus p வரும் அப்ப இது minus p னா இது பிளஸ் தான் அப்ப இது log x தான் அப்ப இது வராம நமக்கு என்ன வந்துருங்க உங்களுக்கு log p equal to in the cell log of x c வரும் சோ ரெண்டு பக்கம் லாகரிதமிக்க நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டா p equal to x c ஓகே ஆனா நமக்கு சொல்யூஷன்னா p இருக்க கூடாது இல்லையா p இல்லாம தான் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த p நம்ம என்ன பண்றோம் गिवन ஈக்குவேஷன் 1 ல நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறோம் ஈக்குவேஷன் 1ன்றது என்னது அந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுதி இருக்கோம் இல்லையா y equal to x into p square 1 divided by 2p சோ இங்க எங்கெல்லாம் p இருக்கோ p க்கு பதிலா x p ய நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறோம் ஓகே சோ y equal to x p ஸ்கொயர் வரும்போது நாம என்ன பண்ணலாம் போ x ஸ்கொயர் c ஸ்கொயர் 1 divided by 2 p க்கு பதிலா x c சோ x x ஐ கேன்சல் பண்ணிரலாம் cross multiply பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க 2c y equal to x ஸ்கொயர் c ஸ்கொயர் 1 இப்போ இது எல்லாத்தையும் நாம ஒரு பக்கமா கொண்டு வந்து எழுத போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் டம் டூ சி ஒய் ரைட்டு கொண்டு வந்துடும் அப்போ மைனஸ் டூ சி ஒய் ஆகும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் அங்கே தான் இருக்குது டூ சி ஒய்யை கொண்டு வரும்போது மைனஸ் டூ சி ஒய் ப்ளஸ் ஒன்றும் அங்கே தான் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே சின்றது வந்து ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட் அப்போது ஆர்பிட்ரரி இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருக்குது இப்போ ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சி இருக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ இது தான் உங்களுக்கு என்னது ஜென்ரல் சொல்யூஷன் விச் கன்ட்ரெயின்ஸ் the arbitrary constant constant c therefore the general solution is the general solution is x square c square minus 2 cy plus 1 equal to 0 ore or arbitrary constant irukiradnal the solution nam enna solrom general solution solrom okay ipo nam paarenga கொஷினில் வெறும் சால்வ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே நம்ம முதல்ல இருந்து ஒரு கேஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் இன்ட்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோவை சால்வ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கிடச்சிது இன்னொரு கேஸ் இருக்கு இல்லையா அதே நம்ம போடலாம் ஸோ கேஸ் டூ இங்கே என்ன வருதுன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அகெயின் ஒன்ல வந்து பி ஸ்கொயர் பதிலாக நம்ம ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் substitute in 1 பண்றோம் substitute in 1 again equation 1 ன்றது என்னது y equal to x into p square 1 divided by 2p இருக்கு இந்த p square க்கு பதிலா தான் நம்ம 1-ஐ substitute பண்ணப் போறோம் so y equal to x into 1 plus p square காக்க மட்டும் தான் 1 போடணும் இல்லையா அப்ப 1 plus 1 னா 2 ஆயிடுமா so 2 by 2p 2 2 நம்ம கேன்சல் பண்ணிரலாம் again squaring on both side பண்ணுங்க this implies so y square equal to x square by p square again p square க்கு பதிலா 1-ஐ substitute பண்ணலாம் நமக்கு கிடைக்கிறது y square equal to x square this implies நீங்க y square minus x square equal to 0-வும் சொல்லலாம் or x square minus y square equal to 0 இந்த solutionல பார்த்தினா எந்த arbitrary constantமே இருக்காது again இது நம்ம general solutionல இருந்து கண்டுபிடிச்சி இருக்க மாட்டோம் அப்போ this is called the singular solution which is the singular solution verumane solve nu kete ipo 5 mark la ketanga na general solution oda stop panna podum da oru vela 10 mark la ketanga na singular solution find out pandra mari irukum okay adutha kaanavil illa paakala nandri vanakkam